Und Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wir heißen euch wie immer herzlich willkommen, liebe Geschwister, ein Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an unsere geliebten Geschwister und ein herzliches Willkommen an alle Nichtmuslime. Die schönsten Sitzungen sind die Sitzungen, wo man den Namen Allahs Azza wa Jal Subhana erwähnt und auch den Namen des geehrten Dinas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das sind für uns die schönsten Sitzungen und auch die erfolgreichsten Sitzungen, denn wir werden Yawmul Qiyama eine jede Hasana, eine jede gute Tat benötigen, damit wir ohne Abrechnung in das Paradies hereingehen, liebe Geschwister. Und so sollten wir uns hier in der Dunya schon vorbereiten, auch diese gewaltige Abrechnung. Möge Allah Azzawajal uns und euch eine leichte Abrechnung oder noch besser, möge Allah Azzawajal uns und euch ohne Abrechnung in das Paradies eingehen lassen. Allahumma Amin. Wir machen weiter bei Idnillah Ta'ala, wie an jedem Dienstag, mit der wunderschönen Unterrichtsreihe über die Erziehung der Seele. Wir wollen eine gute Seele haben. Wir wollen eine Seele haben, die uns in das Paradies führt und nicht in das Höllenfeuer. Und dafür müssen wir aber unsere Seele erziehen, wie wir das auch schon in zahlreichen Unterrichten deutlich gemacht haben. Es ist ein schwerer Weg, es ist ein steiniger Weg, aber bei Allah, es ist ein erfolgreicher Weg. Und deswegen wisse, wenn du dich abmühst, hast du schon gewonnen. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Mehr will Allah Azzawajal nicht von dir und mir. Dass wir uns abmühen auf die beste Art und Weise. Wir sind Menschen, wir bleiben fehlerhaft, wir bleiben Sünder, wir bleiben Leute, die oft gern anders handeln würden, als wie sie handeln. Das wird immer ein Dauerzustand bei uns bleiben, bis zum Tod. Aber der Unterschied zwischen diesen Menschen ist, dass die einen immer wieder aufstehen und immer wieder diesen Weg anstreben und sich auf beste Art und Weise abmühen. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Allah Azzawajal sagt, und diejenigen, die sich auf unserem Weg für Allah anstrengen, so werden wir sie unsere Wege leiten. Das sind die besten Wege, die in das Paradies führen. Möge Allah Azzawajal uns das Paradies ohne Abrechnung geben. Allahumma Amin. Heute, inshaAllah ta'ala, in eurer geehrten Anwesenheit, sprechen wir, liebe Geschwister, über den schlechten Charakter. Es sollte einem nicht wundern, dass allgemein Menschen nicht wirklich einen besonderen Charakter haben. Das wundert einem ehrlich gesagt nicht. Aber was einem wundert und was das Herz betrübt, ist, dass Geschwister, die behaupten, an Allah und den jüngsten Tag zu glauben, üble Charaktere aufweisen, einen üblen Charakter haben. Das wundert einen, zumal jeder weiß, dass dieses zu der Schönheit von einem Menschen gehört. Und subhanallah, liebe Geschwister, ob ihr es glaubt oder nicht, wie viele praktizierende Muslime, und wir wollen über die Muslime sprechen, denn wir sind diejenigen, die behaupten, an Allah und den jüngsten Tag zu glauben. Wie viele praktizierende Muslime haben Leute verscheucht, Leute, die jetzt nicht besonders praktizierend waren, aber die ihren ersten Schritt in Richtung der Moschee gemacht haben, die zum ersten Mal in ein Haus Allahs Azzawajal hereingekommen sind, weil sie nicht wirklich islamisch erzogen worden sind, die zum ersten Mal Begegnung mit der Rechtleitung hatten. Aber was haben sie erlebt in den Moscheen? Geschwister, die Masha Allah nach der Sunna aussehen, aber bei Allah mit der Verwirklichung der Sunna nichts zu tun haben. Sie wurden vergrault von wem? Von Leuten, die sich der Rechtleitung Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuschreiben. Eine Schwester kommt herein, sie ist nicht bedeckt. Und wir heißen jeden herzlich willkommen in unseren Moschee, auch wenn die Schwester nicht bedeckt ist. Wir sagen ihr, es ist besser natürlich, dass du dich bedeckst. Aber wenn sie jetzt hereinkommt und sie möchte erste Bekanntschaft machen, verjagen wir sie. Schaut mal, liebe Geschwister, wenn wir zum Beispiel 
an Läden vorbeigehen. Zum Beispiel, wir gehen jetzt an eine Sportsbar oder wie diese Clubs heißen. Oder wir gehen an einem Sportwettbüro vorbei. Die sind voll. Wenn du reinguckst, denkst du, da ist gerade Jumua. Das heißt, das Freitagsgebet. So voll, rappelvoll sind die Läden. Und subhanallah, dann kommt einer mal raus aus diesem Laden und er läuft in Richtung Moschee und dann vergraulen wir ihn wieder zurück in dieses Sportwettbüro. Hajib. Dann vergraulen wir ihn wieder zurück in die Shishaba. Hajib. Wieso sind wir so, wie wir sind? Diese Person hat sich wirklich vielleicht so überwunden, dass er die ersten Schritte in Richtung der Moschee gemacht hat. Okay, er hat kein Bad, er hat kein islamisches Benehmen, hat ihn keiner beigebracht. Wollen wir ihn dafür kritisieren? Und dann kommt er herein in die Moschee. Ach, wo ist dein Bad? Ach, ich schau mal, wie du aussiehst. Was, ach, ich habe gehört, du hast eine Freundin. Ist das nicht die Wahrheit? Eine Schwester sitzt da und dann gucken die Nikabis Schwester sie an und schütteln den Kopf, weil diese Schwester nicht bedeckt ist. Wer hat euch das beigebracht? Und ich wiederhole die Frage, wer hat euch so ein Verhalten beigebracht? Wallahi, wie sollen sich diese Leute wohlfühlen in unseren Moscheen? Wenn wir sie so anschauen, wie wir sie anschauen, vergraulen mit unseren Blicken, mit unseren Wörtern, mit unseren Handlungen und dann behaupten wir, dass wir der, diejenigen sind, die der Rechtleitung Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen. Wo? Welche Rechtleitung? <lacht> Muhammad sallallahu alaihi wasallam war anders. Und du siehst, in der Moschee bleiben dann zum Schluss nur die achi brüder Kennt ihr die achi brüder Achi! Die Leute, die unverschämt reden, die sich unverschämt benehmen, die die gesamte Zeit ohne Sinn und ohne Wissen und ohne Rechtleitung reden, auch wenn sie über die Religion reden. Yani, wo soll das hinführen? Ich erinnere mich, als Sheikh Ibn Uthimin, Rahimuhullah Ta'ala, Rahmatan Wasi'a, sagte, ich wundere mich, sagte er, dass manche Menschen, die manchmal bei uns beten, einen besseren Charakter haben als die Schüler des Wissens. Allahu Akbar. Sadaqa Sheikh. Wallahi Azim. Sadaqa Sheikh. Er hat die Wahrheit gesprochen. Was meinte er damit? Es gibt Leute, die kommen manchmal in die Moschee. Vielleicht einmal die Woche, vielleicht zweimal die Woche, vielleicht sogar einmal die, im Monat. Aber Subhanallah, er ist von angenehmen Charakter. Er hat einen angenehmen Charakter. Er hat ein schönes Benehmen. Er hat Adab, Benehmen. Dieser weist ein besseres Benehmen auf als Schüler des Wissens, die vielleicht jeden Tag in der Moschee sind oder sich jeden Tag Unterrichte anhören und über Allah und seinen Gesandten etwas lernen. Wie kann das sein? Das bedeutet, dass die Theorie nichts weiter gebracht hat, außer dass man sich weiter von der Religion entfernt. Und Subhanallah, du wirst dich wundern, die, die Tullabul Ilm sind, die Schüler des Wissens sind oder die, die Moscheen bewohnen und oft bei Vorträgen und oft bei Aktivitäten da sind, sie lässt dann mehr als Leute, die gar nichts oder nichts Großartiges mit der Religion zu tun haben. Aber ihr lässt dann es anders. Das sind, das sind Leute, die die gesamte Zeit mit der Ehre der Leute spielen. Die gesamte Zeit. Wie kann das sein? Ist das eine Handlung, wo wir Menschen für uns gewinnen, Menschen zurückbringen in die Moscheen? Bei Allah, dieses ist nicht so. Wenn ich euch erzählen würde, wie viele Leute, wenn sie mich anrufen, wie sie reden, teilweise, null benehmen, null Adab, keinen Charakter. Manche, wenn sie mit mir reden, dann muss ich ihnen hinterherlaufen. Das heißt, sie wollen was von mir, aber ich muss ihnen hinterherlaufen. Und sie reden mit Wörtern, die nicht immer schön sind. Und sie sprechen dich an. Subhanallah. Manchmal 
siehst du den einen oder hörst du den einen oder anderen reden, der sagt, schau mal, bei den Türken, bei den Türken, bei den Türken. Wallahi, bei den Türken ist wenigstens der Adder besser. Sie würden niemals so mit jemandem reden, der ihnen Wissen beibringt. Niemals. Habe ich noch nie gesehen. Voller Respekt. Lassen wir jetzt andere Sachen zur Seite. Voller Respekt. Das haben sie besser gelernt. Jani, über wen redest du? Und daher, liebe Geschwister, musst du verstehen, dass wenn du einen schlechten Charakter hast, ich weiß, dass diese Wörter jetzt für dich sehr, sehr schwer sein werden. Wenn du einen schlechten Charakter hast, ist dein Iman, dein Glaube nicht vollständig. Abul Wara, bist du verrückt? Meine Aqida ist eine 1a Aqida Hanbali Ahlan wa Sahlan. Ich bin der Hanbali. Das zeigt schon deinen Charakter, dass du so redest und dass du so denkst. Abu al-Bara, ich habe die Salaf Aqida. Wir nehmen von den Salaf nicht nur die Aqida. Wir nehmen auch von den Salaf das Benehmen. Hast du das auch? Oder hast du nur auf die Aqida geschaut? Nochmals, Abu al-Bara, wer nicht einen guten Charakter hat, hat keinen perfekten Glauben. Das sind nicht meine Worte, das sind die Worte von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der in einer authentischen Überlieferung bei Abu Dawud und at tirmidhi sagte, أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانَ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا Diejenigen, die den vollständigsten Glauben, höre zu, diejenigen, die den vollständigsten Iman haben, Glauben haben, sind diejenigen mit dem besten Charakter. Ja, und was bedeutet jetzt die Überlieferung? Dass der Charakter dazugehört, der ebenfalls deinen Iman vervollständigt. Denn der Iman, liebe Geschwister, ist nicht eine Sache, wo wir sagen können, naja, das ist kein großes Thema, das ist ein Riesenthema. Und der Iman ist unterschiedlich bei den Leuten. Und Iman und Iman, da gibt es Welten manchmal zwischen zwei Personen. Aber wer einen vollständigen Iman anstrebt, und das sollten wir alle tun, dieser muss auch wissen, dass der gute Charakter dazu beiträgt, dass dieser Gläubige dann auch einen vollständigen Glauben erzielt. Aul Bara, übertreibe nicht. Okay, keinen vollständigen Iman zu haben, bedeutet doch nicht direkt in das Höllenfeuer zu gehen. Und ich kenne dich, du machst uns nur Angst und das ist deine Art und ich mag deine Art nicht. Und ehrlich gesagt, warum soll ich dir glauben, wenn ich keine anderen Beweistexte habe? Subhanallah, wusstest du nicht, damit du auch einen Beweis bekommst, dass der schlechte Charakter nicht nur dafür sorgt, dass der Iman nicht vollständig, nicht perfekt ist, sondern es ist ein Grund, um in das Höllenfeuer hereinzugehen. Und nicht nur ein Grund. Höre diese Überlieferung, die At-Tirmidhi ta'ala überliefert hat, wo der Gesandte Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, auch das gehört zum guten Charakter, sprich die Salawat, wo der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, einmal gefragt wurde. Su'ila Nabiu, sallallahu alaihi wasallam, an akthara ma yudkhilu nas al-Jannah. Er wurde eines Tages gefragt, was oder welcher Grund sorgt dafür, dass man in das Paradies hereinkommt? Was sind die häufigsten Gründe, dass man in das Paradies hereinkommt? So sagte er, alaihi salatu wassalam, at-taqwa wa husnul khuduq. Es ist die Gottesfurcht, möge Allah so jalan, uns zu den Gottesfürchtigen gehören lassen, und der gute Charakter Husnul Khuluk. Ja, okay, Abu al diese Überlieferung beweist uns, dass das zu den häufigsten Gründen gehört, dass man in das Paradies hereingeht. Aber wo ist jetzt der Beweis, dass man in das Höllenfeuer hereingeht, wenn man einen schlechten Charakter hat? Wir sind noch nicht fertig, Habibi. 
mach die Salawat und reg dich ab und nimm diese fünf Kilo Hass aus deinem Herzen mir gegenüber. Ich bin nur da, um dir von Allah und seinem Gesandten zu berichten. Ich bin nicht da, um dich anzufeinden. Wir sind Brüder. Alhamdulillah, möge Allah uns gegenseitig lieben lassen. Allahumma amin. Und die, die mich nicht lieben, sagt auch amin. Amin. Dann wurde er weiter gefragt, an akfara ma nasanar. Was sind die häufigsten Gründe, die ein Mensch in das Höllenfeuer hereinbringt? Dann sagte er, Al-Fem, der Mund, Wal-Farj und das Geschlechtsteil. Erklärung, Abu Bara, Erklärung. Der Mund ist nicht nur, weil du einen Mund hast. Allah hat dich erschaffen mit einem Mund. Dafür kannst du ja nichts. Aber was du mit diesem Mund redest. Ich kann mich erinnern, dass ein Gelehrter ein Buch geschrieben hat über die Sünden, die mit der Zunge gemacht werden. Die Sünden, die mit der Zunge gemacht werden. Und er kam auf über 1000 Sünden. Der Mund, wie viele Leute, lügen die gesamte Zeit. Wie viele Leute lästern die gesamte Zeit? Wie viele Leute beschimpfen den ganzen Tag? Wie viele Leute reden abscheuliche Wörter mit ihren Mündern? Perverse Wörter mit ihren Mündern? Und ich muss euch nichts darüber sagen, dass unsere Leute in so einem Fall die Profis sind. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi in einer authentischen Überlieferung bei Tirmidhi, Leysa al-Mu'min bitta'an, wala al-la'an, wala al-fahish, wala al-badhi. Der Gläubige ist nicht derjenige, der ein Ta'an ist. Ta'an ist jemand, der schlachtet. Und da gibt es, MashaAllah, gibt es Spezialisten von Gruppierungen, die sowas machen. Dieser geht deine Ehre an und dieser ist mit dir beschäftigt, um dir einfach mal jede Minute ein Dolch in deinem Körper reinzurammen. Sprich, indem er schlecht über dich und deine Ehre redet. Und Allah, liebe Geschwister, ist der, der die ganze Zeit flucht, Allahs Fluch auf ihn. Die gesamte Zeit. Und der die ganze Zeit jemanden beschimpft. Und der die gesamte Zeit gegen jemanden Dua macht. Ja Allah macht das, ja Allah macht das. Ganze Zeit ist er damit beschäftigt. Das ist Allah. Und Al-Fahish ist derjenige, der schlechte Wörter spricht. Und wir kennen diese Leute. Möge Allah dich hässlich machen. Möge Allah. Subhanallah. Und Al-Badi. Und hier bitte ich da. Und hier erbitte ich, dass man genau aufpasst, was dieses bedeutet, das Wort al bedeutet, diese obszönen Wörter. Ja, genau das, was unsere Jugendlichen heute machen. Und Wallahi, du kannst keine zwei Minuten neben unseren Jugendlichen stehen. Jedes zweite Wort gefühlt ist schmutzig, ist versaut, ist übel, ist ein Wort, welches einfach nur ein krankes Herz bereitet. Das ist normal, Standard geworden. Und ich rede mit euch schon über Jugendliche, die schon mit 10, 11 Jahren so reden. Manchmal sogar jünger. Je nachdem, was für Spezialisten die Eltern sind. Aber es sind nicht immer die Eltern schuld. Oder was für Spezialisten die Freunde sind. Oder es sind auch nicht immer die Freunde schuld, welche Spezialisten er begegnet in Social Media. Hier holen sie sich ihre Erziehung her. Und daher, das ist keine Kleinigkeit, dass ich mit dir darüber rede, oh Lina Abbas, dass das ein naja, nicht so gewaltiger Grund ist, um in das Höllenfeuer hereinzugehen. Der, der einen schlechten Charakter hat, dieser hat eine Gefahr, dass er in das Höllenfeuer hereingeht. Okay, Abu Barad, du hast uns jetzt gerade die Überlieferung genannt, die häufigsten Gründe, um in das Höllenfeuer hereinzugehen. Darunter ist auch dass man mit der Zunge Schlechtes macht. Aber das ist Theorie, Abu'l-Bara. 
Jetzt willst du mir sagen, dass das tatsächlich passiert ist. Diese Religion will uns nur Angst machen. Aber keiner ist doch deswegen ins Höllenfeuer hereingegangen. Sag Bismillah und höre diesen Hadith. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wurde einmal gefragt. Und die Überlieferung ist bei Imam Ahmad und bei Al-Bukhari in Al-Adab Al-Mufa. So kam eine Gruppe von Leuten zu ihm und sie sagten zu ihm, Inna fulanatan, takumu al-layl, wa tasumu al-nahar, wa taf'al, wa tatasaddaq, wa tu'zi jiranaha bi lisanaha. Es gibt eine Frau, sie hat folgende Eigenschaften. Und wir werden staunen. Wallahi, du sagst dir, subhanallah, ich wäre gern wie diese Frau. Sie betet in der Nacht. Ich rede nicht mit euch darüber, dass sie die Pflichtgebete verrichtet. Darüber brauchen wir überhaupt nicht zu reden. Sie betet zusätzlich noch in der Nacht. Und sie fastet zusätzlich zu dem Monat Ramadan. Und sie tut Gutes, bedeutet, sie liest den Koran. Und sie macht den Dicker. Und sie ist eine, die versucht, viel Gutes an Ibadah in der Religion zu machen. Aber, was hat sie für ein Problem? Am Tage verletzt sie ihre Nachbarn mit der Zunge. Das, was ich euch gesagt habe. Lügen, lästern, beschimpfen, Verleumdung, all dieses gesamte Programm. Abu Bara, und jetzt hören wir, was Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, nachdem er über diese Frau befragt wurde. Direkt. Du brauchst nicht zu lesen, Abu Bara, was er gesagt hat. Ich denke mal, er wird gesagt haben, das ist eine klasse Frau. Die hat eine top Aqida. Also ist alles andere unwichtig. Weil für uns ist Aqida alles. Mhm. Verzeih mir aber, mich interessieren deine Wörter nicht, wenn ich die Wörter von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habe. Tut mir leid, aber so viel Respekt zollen wir dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte hier, min ahli nahr. Sie gehört zu den Leuten des Höllenfeuers. Allahu Akbar. Abu Bara, aber was ist mit ihren guten Taten? Sie hat doch Gutes gemacht. Deswegen sagte er zuvor, bevor er gesagt hat, sie gehört zu den Leuten des Höllenfeuers, la khaira fiya. Es gibt nichts Gutes an ihr. Aber Abu Bara, was ist mit dem Gebet? Was mit dem Fasten? Was? Das hat sie alles verschenkt. Wie verschenkt? Das hat sie alles verschenkt. Diese Taten, die sie sich schwer erarbeitet hat, wo sie sich abgemüht hat, um diese Taten zu erreichen, genau diese Taten, O oh Dina Allahs, hat sie alle verschenkt an diejenigen, und das haben wir das letzte Mal auch behandelt, denen sie Unrecht angetan hat. Mit der Zunge, das ist ein schlechter Charakter ebenfalls. Heißt das jetzt, dass ganz gleich wie viele gute Taten ich mache, wenn ich entsprechend meiner Taten viele verletze, dann wird es mir so ergehen wie die Frau. Genau das wollte ich dir damit mitteilen. Möge Allah so schnell uns und euch davor bewahren. Und liebe Geschwister, du hast unwissende Leute, der sagt dir, ja, der Charakter gut, wenn man einen schönen Charakter hat, aber nicht schlimm, weil wir jetzt nicht wirklich sagen können, dass das so einen hohen Stellenwert hat. Hast du nicht die letzten Wörter gehört? Hast du nicht die letzten Hadithe gehört? Und so sagte Ibn al-Qayyim, rahimullah ta'ala, er sagte, Adinu kulluhu khuluk. Die gesamte Religion ist Charakter. Faman zada alayka fil khuluk, zada alayka fil din. Derjenige, der mit viel Charakter zu dir kommt, ist auch mit viel Religion zu dir gekommen. Warum? Weil der Charakter gehört zur Religion. Es kann nicht sein und es darf nicht sein. Und dieses sollten wir niemals diskutieren müssen, dass eine Person praktizierend ist und keinen guten Charakter hat. Wer ist unser Vorbild? Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Abu Bara, ich wollte nur gerne eine Sache von dir wissen. Ich liebe den Propheten, sallam, aber verstehe mich nicht falsch. Alles, was wir im Koran lesen, an guten Eigenschaften, hat das Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam umgesetzt? Ich meine, subhanallah, im Koran gibt es so viele Eigenschaften, wunderbare Eigenschaften. Ich kann mir nicht vorstellen, 
dass eine Person all diese wunderbaren Charaktereigenschaften miteinander vereint. Aber erzähle mir, hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam all diese Charaktereigenschaften miteinander vereint? Höre die Überlieferung bei an -Nasai. Und so kam Sa'd ibn Isha, rahimullah ta'ala, zu Aisha radiyallahu anha wa abdaha. Und er sagte, ja, ummal mu'minin. Seht ihr? Auch an die Shia, was Respekt ist. O oh, Mutter der Gläubigen. Ist sie auch bei euch eure Mutter? Wir wissen, dass die nicht eure Mutter ist. Möge Allah euch recht leiten. O oh, Mutter der Gläubigen. Anbi'ini an khuliqi Rasulillahi sallallahu alaihi wa Erzähle mir vom Charakter des Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wie war er? Wie war sein Charakter? Schaut mal, subhanallah, ihre Antwort. Sie sagte zu Sa'd, Qalat, alasta taqra'u al-Qur'an? Liest du etwa nicht den Koran, so dass du mich fragst, wie der Charakter des Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, war? Kultu bala, er sagte ja. Sa'd sagte ja, ich lese den Koran. Dann sagte sie, radiyallahu anha, Aisha, fa inna khuluqa nabiyyillahi sallallahu alaihi wa sallam, kana al-Qur'an. Der Charakter vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam war der Koran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Barakallahu fiqh, Abu al-Bara, jetzt habe ich die Antwort, dass er wirklich alles miteinander vereint hat. Nicht nur das. Allah azzawajal hat ihn ausgezeichnet, den Gesandten sallallahu alaihi wa sallam. Und heute sollten wir unsere Salawat vermehren, weil die Liebe und Liebe und Liebe immer mehr zu ihm steigt. Er sagt, Allah azzawajal, und wahrlich, wenn wir es wortwörtlich übersetzen würden, würden wir sagen, und wahrlich, du bist von hervorragender, gewaltiger Charaktereigenschaft. Das wäre die Übersetzung. Aber das ist nicht die Bedeutung. Die Bedeutung ist eine ganz andere. So sagt Sheikh Muhammad, Muhammad Amin Shinkriti, Rahimullah Ta'ala, in Adwal al-Bayan, er sagt, diese Bedeutung, und du bist wahrlich von besonderer Charaktereigenschaft, gewaltiger Charaktereigenschaft, er sagt, die Bedeutung davon ist, Du stehst über, was den besten, gewaltigsten Charaktereigenschaften. Wie Abu al-Bara. Was meint das? Schau mal. Gute Charaktereigenschaften, wie schwer es uns fällt, diese umzusetzen. Mir und dir. Wir müssen uns abmühen und oft auf die Zunge beißen und sagen, irgendwie müssen wir es hinkriegen. Bei Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ist es anders. Geduld. Schau mal, wie oft wir versuchen, immer Geduld zu erlangen, Geduld zu erreichen, aber wir scheitern oft da. Möge Allah uns vergeben. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, die Geduld ist ihm hinterhergelaufen. <lacht> Schau mal, wie es ist uns schwerfällt, dass wir in die Gesichter unserer Geschwister lächeln. Das Lächeln ist dem Gesandten sallallahu alaihi wa sallam hinterhergelaufen. Er stand über den besten Charaktereigenschaften. Die besten Charaktereigenschaften sind ihm hinterhergelaufen. Schau mal, wie schwer es uns fällt, höflich und nett und freundlich zu sein. Diese Eigenschaften sind Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hinterhergelaufen. Allahu Akbar. Das meint die Aya Abu al-Bara. Jetzt habe ich endlich mal ein ganz neues Verständnis. Ja, wir haben es übersetzt, aber wir haben es erklärt. Die Erklärung ist das Entscheidende. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hat die besten Eigenschaften gehabt. Wenn im Koran gesagt wurde, husna und spricht zu den Leuten Gutes, dann hast du gesehen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mit der höchsten Form des Benehmens gesprochen hat. Ob es kleine Leute waren, ob es Erwachsene waren, ob es Muslime waren, ob es nicht Muslime waren. Er hat zu jedem gut gesprochen. Allah Azza wa Jal sagt, Allah Azza wa Jal sagt, 
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين und diejenigen die ihren Groll unterdrücken wenn sie in Rage sind wenn sie wütend sind sie unterdrücken ihren Groll und die den Menschen verzeihen und Allah liebt die guten Stunden der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat seine Wut immer unter Kontrolle gehabt alaihi salatu wassalam und nicht nur das er war derjenige der den Menschen verziehen hat sallallahu alaihi wasallam wie schwer fällt es mir und dir, den Menschen zu verzeihen? All diese Eigenschaften, die im Koran stehen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sie umgesetzt. Auch sagt Allah azza wa jal, wa ahsinu inna Allah yuhibbu al-muhsinin und seid gut, tut Gutes, denn wahrlich Allah liebt die Gutes tun, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er war gut zu den Armen und zu den Reichen. Er war gut zu den Arabern und zu den Nicht-Arabern. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jeder der in seiner Nähe war, hat sich wohl gefühlt. Alaihi salatu wassalam. Und daher wollen wir auch verstehen, liebe Geschwister, welche wunderbaren Eigenschaften der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hatte. Eines Tages, so heißt es in einer Überlieferung bei Al-Bukhari, an Anas radiyallahu anhu, Anas berichtet, قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمريض. eines Tages ist ein jüdischer Junge krank geworden, der immer dem Propheten صلى الله عليه وسلم Dienst geleistet hat. das heißt, er hat sich um seine Belange gekümmert. dieser Junge. er ist krank geworden, dieser jüdische Junge. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود. dann ging der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم zu ihm nach Hause, zu diesem jüdischen Jungen, um ihn zu besuchen. Zuvor solltet ihr eins wissen. Die Juden haben nicht den Propheten sallallahu alaihi wasallam mit Freude empfangen in Medina, wie ihr wisst. Sondern sie haben ihn nicht nur heftigst bekämpft, Pläne geschmiedet. Zweimal haben sie versucht, ihn zu töten. Aber warum geht er dann hin? Warum geht er zu den Juden nach Hause? Sie haben versucht, ihn zu töten. Und sie haben Pläne gegen ihn geschmiedet. Warum geht er zu ihnen nach Hause? Weil der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, anders ist als du und ich. So ging er zu ihm nach Hause. Dann ging er zu ihm nach Hause, zu dem jüdischen Jungen, und setzte sich an seinem Kopf, alaihi salatu wassalam, und sagte, nimm den Islam an. Der Junge hat folgendes gemacht. So hat der Junge dann zu seinem Vater hingeschaut. Weil als der Prophet, sallallahu alaihi wassalam, gesagt hat, nimm den Islam an, wusste nicht der Junge, wie er reagieren sollte. Und zumal die Juden einen anderen Glauben hatten. Und sie haben sich nicht darüber gefreut, wenn jemand den Islam angenommen hat. Und subhanallah, dann hat der Junge, der krank war, seinen Vater angeguckt, ins Gesicht hereingeschaut und wollte daraus lesen, was sagt der Vater dazu. Dann hat der Vater ihm gesagt, gehorche Abul Qasim. Abul Qasim ist der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam. Denn ihr wisst, er hatte einen Jungen, der auch verstorben ist. Sein Name ist Qasim oder Al-Qasim. Er schaute zu seinem Vater, dann sagte der Vater, Gehorsche Abul Qasim. Ja, und ich will euch auch damit sagen, liebe Geschwister, in diesem Hadith, die Juden wussten, dass der Islam die Wahrheit ist. Warum sollte er seinem Sohn eine andere Religion annehmen lassen? Wenn er weiß, das ist Vernichtung und Verderben. Nein, 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 sie haben es gewusst. Sie haben es gewusst, wie sie es schon immer gewusst haben. Sie kennen ihn. Wer? Die Juden, wen? Den Propheten, so wie sie ihre eigenen Kinder kennen. Sie kennen die Wahrheit. Er sagte, gehorche ihm. Daraufhin hat er ihm gehorcht und hat den Islam angenommen. Abu Bara, der Junge, hat den Islam angenommen? Erzähl bitte, wie ist es weitergegangen? Er ist gestorben. Allahu Akbar. Er ist nach der Konvertierung kurz danach gestorben. Dann 
heißt es in der Überlieferung, فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار so ging er heraus, der Gesandte صلى الله عليه وسلم und sagte الحمد لله, alles Lob gebührt Allah عز وجل, der ihm vor dem Höllenfeuer errettet hat <lacht> سبحان الملك das ist der Charakter von Rasulullah صلى الله عليه وسلم ja, er war gut zu jedem er hat Gutes gesprochen und man hat sich wohl gefühlt. Deswegen sagte Ibn al-Qayyim, rahmullah ta'ala, indem er über den guten Charakter sprach, er sagte in Madarij al-Salikin, amn al-Khulq, äh, äh, er sagte, amn al-Khalqi mink, dass die Schöpfung in Sicherheit vor dir ist. Dass die Schöpfung, die Menschen und auch die Tiere, die Schöpfung allgemein in Sicherheit vor dir ist. Vor deiner Zunge und vor deiner Hand. Dass die Schöpfung in Sicherheit vor dir ist. Vor deiner Zunge und vor deiner Hand. Und er sagte weiter, dass dich die Schöpfung liebt. Dass dich die Schöpfung liebt. Die Menschen lieben dich. Sie lieben dich. Abu Bara, aber es gibt doch Nazis, die uns nicht lieben. Die sind doch gar nicht gemeint. Wir reden mit Leuten, die Gehirnzellen haben. Wir reden über Leute, die Gehirnzellen haben. Damit meinen wir nicht die Nazis. Und dann sagte er, und dass die Menschen durch deine, deinen Weg, den du ihnen aufzeigst, den Weg der Wahrheit, den Weg der Religion, den Weg des Gesandten, وسلم, dass sie durch diesen Weg durch dich errettet werden. Das ist guter Charakter. Wollen wir wiederholen? Wir müssen es wiederholen. Nicht wir können es wiederholen, wir müssen es wiederholen. Die Schöpfung ist sicher vor dir, mit der Hand und mit der, mit der Zunge. Und dass du von den Menschen geliebt wirst. Und dass die Leute durch dein Vorbild recht geleitet werden und in das Paradies gehen. Wer das hat, Walhamdulillah, so gratuliere ich ihm. Das ist eine ganz, ganz, ganz besondere Stufe. Abul Barat zwischen mir und dir, ich möchte dir etwas sagen, aber es soll zwischen uns bleiben. Ich wünsche mir mit Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, yawmul qiyama versammelt zu werden. Aber ich weiß, es ist sehr schwer. Und ich weiß, er wird mit Sicherheit nicht mit mir in einer Stufe sein. Also habe ich ehrlich gesagt nicht so großartig die Hoffnung, mit ihm versammelt zu werden. Heute ist der Tag der frohen Botschaft, O Dina Allahs. Und du wirst dich wundern. Ich sage dir, du musst keine 100 Moscheen bauen. Du musst keine Waisenhäuser bauen. Du musst nicht jeden Tag 100 Euro spenden, damit du mit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in einer Stufe sein darfst. Höre diese Überlieferung. So sagte er, er selber, er sagte das, sallallahu alaihi wasallam, in einer Überlieferung bei Imam Ahmad. Er sagte, ala ukhbirukum, bi ahabbikum ilay, wa akrabikum minni majlisan, majlisan, yawm al qiyama. Soll ich euch nicht etwas darüber erzählen, wer diejenigen sind, die ich am meisten liebe, <lacht> die ich am meisten liebe und die am nächsten zu mir sein werden, Yawmul Qiyam. Du, 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 der du danach gefragt hast, dass du mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, gerne versammelt sein wirst. Soll ich euch nicht über diejenigen etwas erzählen, die ich am meisten liebe, die mir am liebsten sind und die mir am nächsten sind, ja, um Al-Qiyama. Fasakat al-Qawm. Dann haben die Leute geschwiegen. Keiner hat etwas gesagt. Fa'a'adaha maratain au thalathan. Dann hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, das zwei oder dreimal wiederholt. Qala al-Qawm, na'am ya Rasulallah. Dann haben die Leute gesagt, wir möchten es wissen, o Gesandter Allah, erzähle uns, wie schaffen wir es, zu denjenigen zu gehören, die von dir am meisten geliebt werden und die mit dir, ja, um Al-Qiyama versammelt werden. Er sagte, das sind diejenigen unter euch, 
die den besten Charakter haben. Allahu Akbar. Das sind diejenigen unter euch, die den besten Charakter haben. Heißt das Abul Bala? Dass ich, um ehrlich zu sein, ich gebe auch nicht so viel Geld aus, spende auch nicht so viel. Ich bin ein bisschen geizig, um das ehrlich zu sagen. Trotzdem eine Chance, aber du hast eine Chance. Du hast gehört, was deine Aufgabe ist. Dass du einen guten Charakter hast. Wenn du einen guten Charakter hast, dann wirst du auch mehr spenden. Möge Allah also dich von deinem Geiz wegnehmen. Allahumma amin. Und dann, liebe Geschwister, lasst uns darüber reden, was für gigantische Vorteile man hat, wenn man einen guten Charakter hat. Abul Bala, ganz im Ernst, ich kenne auch deine Unterrichte und ich höre viele Sachen, wo man gute Taten machen kann und viel, viel Lohn erreichen kann. Aber ehrlich gesagt, an den meisten Tagen, so führe ich das nicht aus. Und ich habe oft einen schwachen Iman. Aber ich möchte zu den zählen, oder gleichgestellt werden mit Leuten, die die besten und gewaltigsten Taten jeden Tag machen. Hast du dafür einen Hadith für mich? Bitte, Abul Bala, bitte, bitte. Ein Hadith, so dass ich zu diesen Leuten gehöre. Heute ist der Tag der frohen Botschaft. Höre diese Überlieferung bei Abu Dawud, so sagt der Habibuna Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Inna al-mu'mina la yudriku. Wahrlich, der Gläubige, höre zu, erreicht durch seinen guten Charakter. Was erreicht Abul Bala? Die Stufe von einem dauerhaft Betenden und Fastenden. Er erreicht die Stufe von jemandem, der jede Nacht durchspielt. Und der jeden Tag durchfasst. Allahu Akbar. Du meinst, wenn ich einen guten Charakter habe und außer den Pflichtgebeten sehr faul bin beim Beten und außer dem Monat Ramadan wenig faste, so gut wie nie, dann kann ich trotzdem zu denjenigen gehören, die eine Stellung haben wie diejenigen, die jeden Tag Fasten und jede Nacht Qiyam und Lail beten. Du wirst so eine Stufe erreichen wie Ibn al Allahu Akbar. Und höre diesen Vorteil. Das ist einer meiner liebsten Hadithe, die teile ich heute mit dir. Und das sind Geschenke von Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam. Umso mehr wundert es mich, dass du nicht so oft die Salawat machst. Eine Überlieferung bei Abu Dawud. So sagte er, alaihi salatu wa sallam, Ana za'imun bi baytin ich garantiere einem jeden ein Haus. Allahu Akbar. Wo Abu Bara? In Wedding? Nein, nein, nein. In Mazat? Nein, nein. Ich garantiere einem jeden ein Haus am Rande des Paradieses. In Al-Jannah. Am Rande des Paradieses, wer? Für einen jeden, der die unnötige Diskussion unterlässt. Oh, ihr TikToker. <lacht> Abu Jidal und Um Jidal. Masha'Allah alaikum. Diskutieren, ha? Allahul Musta'an. Geht und lernt die Buchstaben auf Arabisch und versucht mal euren Charakter zu bessern. Da sehe ich mehr Chancen darin, als dass ihr vernünftige Diskussionen führen könnt. Möge Allah uns alle recht leiten. Ich garantiere einem jeden ein Haus, höre zu, ein Haus am Rande des Paradieses, der die unnötige, der die unnötige Diskussion unterlässt. Äh, was war das? Um Jidal und Abu Jidal? Ich diskutiere, um ha oh, zu sprechen. Hast du gehört, Abu al ha oh. Und dann brauchst du nicht meine Wörter zu hören. Höre die Wörter des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, auch wenn er im Recht ist. <lacht> Wem garantiert der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, so ein Haus im Paradies? Für einen jeden, der die unnötigen Diskussionen unterlässt, auch wenn er im, im Recht ist. Abul Bara, soll ich jetzt meinen TikTok löschen? Tu mir das nicht an. Ehrlich gesagt, besser ist es für dich. 
weil du damit nicht umgehen kannst. Und ich garantiere, wir gehen weiter, wir werden besser. Und ich garantiere ein jeden, ein Haus in der Mitte des Paradieses, Allah Akbar, für jemanden, der das Lügen unterlässt, auch wenn er es auch Spaß tut. Ja, es gibt Leute, die lügen vielleicht allgemein nicht oder eigentlich so gut wie gar nicht, aber wenn sie scherzen, lügen sie viel. Das gehört dazu. Dafür gibt es eine Überlieferung, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Leuten gedroht hat. Wehe denjenigen, wehe denjenigen, wehe denjenigen, der lügt, um, ein, um Leute zum Lachen zu bringen. Abul Barah. Also ich kann am Rande des Paradieses sein, ich kann aber auch in der Mitte des Paradieses sein. Sag bloß, es gibt noch eine Option. Die gibt es. Alhamdulillah. Dann sagte er, Wabi Beitin fi a'la al-Jannah liman hassana khuluquh. Allahu Akbar. Nochmal Abu Barra. Wabi Beitin fi a'la al-Jannah liman hassana khuluquh. Und ich garantiere ein Haus im höchsten Paradies. Also jetzt nicht mehr am Rande, an der Grenze zu hören, was aber war, nein. Auch nicht in der Mitte, nein. Im höchsten Paradies. Für wen? Für einen jeden, der einen guten Charakter hat. Der seinen Charakter gut macht. Das sollte deine Stärke sein. Denn damit wirst du es schaffen, die höchsten Rangstufen zu erreichen. Abul Bara, ich will aber auch die Liebe Allahs. Kann ich sie erreichen? Höre, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam in einer authentischen Überlieferung bei Imam Ahmad sagte. Er sagte, man, als er gefragt wurde, man ahabbu ibad, man ahabbu ibad illahi, Allah. Wer sind diejenigen unter den Dienern Allahs, die Allah Azzawajal am meisten liebt? Qala ahsanuhum khuluqa. Das sind diejenigen mit dem besten Charakter. Auch die Liebe Allahs Azzawajal erreichst du durch einen guten Charakter. Und das Schöne ist, und diese Überlieferung habe ich dir vielleicht zum Schluss genannt, aber es ist nicht die unwichtigste, im Gegenteil. Abul Barah. Kann man mit diesem guten Charakter sogar, wenn man Wert darauf legt und wie gesagt in den Ibadat nicht so gut, so fleißig ist, kann man hier die Errettung erlangen, Yawmul Qiyamah, so sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in einer authentischen Überlieferung bei Imam Ahmad, Laysa shay'un athqala fil mizan min khuluqi min khuluqin hasan. Keine oder nichts wiegt schwerer auf der Waage am Tage der Auferstehung als der gute Charakter. Als was? Als der gute Charakter. Allahu Akbar. Das alles sollen wir versuchen zu verinnerlichen. Liebe Geschwister, es reicht nicht, dass wir nur theoretisch etwas über den guten Charakter erfahren, sondern... Du solltest eine Sache verstehen. Es ist gut oder beziehungsweise es ist leicht, gut zu denjenigen zu sein, die auch gut zu dir sind. Aber darüber reden wir nicht. Jeder ist gut zu denen, der auch gut zu einem ist. Aber wie sind wir gegenüber Leuten, die schlecht zu uns sind? Hier spielt der Charakter eine Rolle. Wie gesagt, wenn jemand dich jeden Tag beschenkt, jeden Tag dich anlächelt, jeden Tag sagt, dass er dich für Allah liebt, das ist nicht schwer, zu so einem gut zu sein. Aber einer, er kommt zu dir und sagt dir, wie gehst du mit ihm um? Einer beleidigt dich. Wie gehst du mit ihm um? Einer will dir etwas Übles antun. Wie gehst du mit ihm um? Höre diese Überlieferung. Bei Al-Bukhari und Muslim, so berichtet Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, arda, jaa arabiyun, so kam einmal ein Wüstenaraber in die Moschee herein und nahm sich eine Ecke und hat dort uriniert. 
dann sind die Leute wütend auf ihn geworden und auf ihn losgestürzt. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie abgehalten. So, als der Wüstenaraber sein Geschäft beendet hat, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach einem Eimer Wasser verlangt und hat das drüber schütten lassen über die Stelle, wo der Wüstenaraber uriniert hat. Die Leute sind, wie gesagt, auf ihn gestürzt und wollten ihm etwas antun. Aber Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, hat sie davon abgehalten. Ihr könnt euch vorstellen, äh, jetzt die Situation. Stellt euch vor, ein Nazi kommt in unsere Moschee, nimmt sich eine Ecke und will dort urinieren. Ich bin mir sicher, er kommt gar nicht so weit. Was hat Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, gemacht? Er hat die Leute davon abgehalten und hat diesem Mann erklärt, dass das eine Moschee ist und dass diese Orte nicht dafür gedacht sind, das zu tun, was er getan hat, dieser Mann. Schaut mal, was dieser Wüstenaraber gesagt hat. Er sagte, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarhamma ana ahada. Oh Allah, vergib mir und Muhammad sallam, aber außer uns keinen anderen. Diese Leute, die uns angehen wollten, die sollen ihre Strafe bekommen. Ein paar Worte von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haben diesen wüsten Araber geändert. Subhanallah. Mali. Wallahi, liebe Geschwister, wenn ihr mich fragt, ob so ein Verhalten leicht ist, das ist nicht leicht. Versteht ihr jetzt, was wir sagen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist vom wunderbaren Charakter. Er steht über, über den Charakter eigentlich. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Schaut mal, subhanallah, alleine nur dass manche Leute Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesehen haben mit seiner Ausstrahlung, hat sie dazu gebracht, den Islam anzunehmen. Wie Abu al-Bara. Höre diese Überlieferung. Und zwar bei Ibn Majah sagt Abdullah ibn As-Salam. Er sagte, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam in die Medina hereinkam, so waren die Leute da und sie haben sich um den Gesandten sallallahu alaihi wasallam geschart. Fajitu fin nasi li anzura ilayhi. So kam ich und ich war dort ebenfalls, um ihn anzuschauen. Ich war dort, um den Gesandten sallallahu alaihi wasallam anzuschauen. Und dann sagte er, als ich dann in sein Gesicht hereingeschaut habe, wusste ich, dass das nicht das Gesicht von einem Lügner ist. Allah Akbar. Wusste ich, dass das nicht das Gesicht von einem Lügner ist. So war Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Deswegen, liebe Geschwister, und damit schließen wir ab, damit wir auch wissen, wie können wir unseren Charakter verbessern. Du musst in Koran und Sunna hereinschauen, die guten Charaktereigenschaften musst du dir aneignen und die schlechten Charaktereigenschaften musst du, musst du entfernen. Koran, Sunna. Und frage Leute, Leute, die ehrlich sind, die sich nicht nur bei dir einschleimen, weil du sie zum Döneressen einlädst, frage sie, wie oder was könntest du an dir verbessern? Das ist kein Problem. Die Salaf haben das gemacht. Aber komm mir nicht mit, das ist mein Charakter, der ist ebenfalls. Der ist ebenso. Nein, das ist falsch. Und dieses ist überhaupt nicht gut. Warum? Weil, wenn man es schafft, sogar ein wildes Tier zu zähmen, überleg mal, manche zähmen Löwen. Manche zähmen Bären, das sind wilde Tiere. Das sind nicht Tiere, die in der Wildnis eine Freundschaft mit dir anfangen, das weißt du auch. Aber diese Tiere wurden gezähmt, dann sollst du es nicht schaffen. Einen guten Charakter, wozu die ganzen Aufforderungen im Koran und in der Sunna, einen guten Charakter zu haben, wenn wir das sowieso nicht umsetzen können. Wo wäre da die Logik, Odina Amas? 
Allah Azza wa Jal sagt, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah, er legt keiner Seele etwas auf, was sie nicht zu leisten vermag. Bedeutet, wenn du das wirklich nicht erreichen könntest, hätte Allah Azza wa Jal dir das nicht auferlegt. Aber der Gesandte, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, wa man yataharra al-khayra yu'ta, wa man yattaqi sharra yuqa. Und wer sich darum bemüht, vom schlechten Abstand zu nehmen, schlechte Eigenschaften abzulegen, so wird er es schaffen. So wird es von ihm abgewendet werden. Und wer das Gute erstrebt, wird es auch erreichen. Deswegen kannst du mir nicht kommen und sagen, mein Charakter ist ebenso. Nein. Nein. Und höre diesen Unterricht. Zweimal, dreimal, fünfmal. Und verbessere dich immer wieder. Und verinnerliche, was diese großartigen Vorteile sind, über die wir geredet haben, vom guten Charakter. Du wirst eine ganz andere Stufe bei Allah subhanahu wa ta'ala erreichen und du wirst den Gesandten sallallahu alaihi wa sallam näher kommen, als du es dir jemals erträumt hättest. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von as -Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanak laumu bihamdi. Ashadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في أوجات السؤال. في ما نحن 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 نحن